ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳೋಣ ಏಪ್ರಿಲು ವೀಕ್ ಒನ್ನಿಂದು ಏನೇನು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಿನ ರಿವಿಷನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಏನಾದರೂ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಇವಾಗಲೇ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಟ್ ದ ರೇಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದರ ಲಿಂಕು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆನ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ನಾನು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸ್ಟೋರೀಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಒಂಥರ ರಿವಿಷನ್ ಥರ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಹಾಗೂ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನೂ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎರಡರದು ಲಿಂಕು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಐ ಸಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸು ಯಾರಾದರೂ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಯಾವುದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆರೋಯಿನ್ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಷಿಯಲಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸೇ ಯಾರಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮುಚ್ಚಾಕ ಅಲ್ಲದೇ ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟಾಗಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ನಡೆಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಮತ್ತು ಅವರ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಸಿ ಐ ಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ನಾವು ಸಿ ಐ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಸಿ ಐ ಸಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಐ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಷನು ಸೊ ಸಿ ಐ ಸಿ ಹೆಡ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಿ ಐ ಸಿನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಚೀಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಚೀಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಚೀಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಸು ಇವರ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಷನೇ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್
ಬಟ್ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಷನು ಎಷ್ಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಇವ್ರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು ಕೆಲವೊಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಹೌಸ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಎರಡು ಹೌಸ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಏನೇನು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸರಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳೋಣ ಸೊ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇ ವಿ ಎಮ್ಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ಸೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನು ಹೇಳಿದೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಇ ವಿ ಎಮ್ಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇ ವಿ ಎಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಡಿಬೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಇ ವಿ ಎಮ್ಮಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಇ ವಿ ಎಮ್ಮಿಂದ ನಾವೇನು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗಳ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ಬೂತಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಇ ವಿ ಎಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಯು ವಿ ಎಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಸ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸೊ ಟೋಟಲಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನಿತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನಿತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಇವಾಗ ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸು ನಿತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸುಮಾರು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಷ್ಟೇನೋ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಾವು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಳೋಣ ಸೊ ನೋಡಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನಿತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇ ವಿ ಎಮ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲಿ ಇ ವಿ ಎಮ್ ಬದಲು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಆಫೀಸರು ರಜತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇ ವಿ ಎಮ್ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇ ವಿ ಎಮ್ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇ ವಿ ಎಮ್ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಏನಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇ ವಿ ಎಮ್ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಒಂಥರ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೀಟ್ಸ್ಗಟ್ಟಲೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಪ್ರಾಬಿಬಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ರೋಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೆ ಆರ್ ಡಿ ಸಿ ಎಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೋಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿನೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರು ಕೊಡೋವಂಥ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಇವರು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಂತೆ ಈ ಕಾರಿಡೋರ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒನ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸು ಏರಿಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿನೂ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಏರಿಯಾಸು ಕವರ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಈ ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದರಿಂದ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ನಿಯರ್ಲಿ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದ್ರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಾರ್ಷಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾಸು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ರೋರ್ ರುಪೀಸ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಕಾರಿಡೋರ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ರೋಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ರೋಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಹದಿನಾರು ಮರಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಡೇಟಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಡೇಟಾ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟ್ರೀಸ್ನ ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಟ್ರೀಸ್ ಏನೋ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಇವಾಗ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಥರ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಥರ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ಗಳೇನು ಬರ್ತವಂತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವುಗಳು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಮರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಯಾಂಪ ಆ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೈಡಲ್ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪು ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ಶರಾವತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಇದರ ಲೊಕೇಶನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶರಾವತಿ ಹೈಡಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೇ ಜನರು ಇರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಜನರ ಜನರಿಂದ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಇಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಜಗದ ಬದಲು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೀಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅಸ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಶರಾವತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಬದಲು ಆ ಜಗ ಏನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೀಡ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಜಗ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಆ ಜಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಶರಾವತಿ ಹೈಡಲ್ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲದೂ ಒಂಥರ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಗಂದೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಸಿಗಂದೂರಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಸಿಗಂದೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೈಡಿಂದ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಸೈಡಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾರೇಜು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅಂತಂದರೆ ಪೋರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದನೇ ಈ ಥರ ಎರಡು ಬ್ಯಾರೇಜ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾರೇಜಲ್ಲೇ ನಾವು ಗಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಬೇರೆ ಟೈಮು ಒಂಥರ ನಾವು ವೆಕೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಥರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಜನರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲದು ನಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ವಿಲೇಜ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲಾಗಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಟೋಟಲಾಗಿ ಐದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾರೇಜೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ಯಾರೇಜೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎರಡೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಬಟ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದ
ನಿಯರ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸೊ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಕೆ ಜೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಯನ್ ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಸರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಯೋಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಾಫಿ ಸಾರಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಳೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಫ್ಲಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ ಕೂರ್ಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೇರಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಫ್ಲಡ್ಡಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಯನ್ ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನಾವು ಈ ಮೈಸೂರು ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಟೊಬ್ಯಾಕೋನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಆಗಿರುತ್ತದ್ದು ಸೊ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಬೆಲೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಮಾಂಡು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅದರಿಂದ ಸಿಗರೇಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಬಟ್ ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟೊಬ್ಯಾಕೋನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಏನಾದರು ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಎರಡು ಎಕರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಳೋಣ ಸೊ ಎರಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಎರಡು ಎಕರೆಗೆ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮೂರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳೋಣ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಎಕರೆ ಇದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎಕರ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಇದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿಗೂ ಕೂಡ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಂಗೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ಲು ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಬೌಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ರೀಜನ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸಿಗರೆಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೋಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶವೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ಸು ಬಟ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರೀಜನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇವರು ಬೈಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಬೈಯರ್ಸು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಿಲಿಯನ್ ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಮೈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ರೈಟರು ಕನ್ನ ಸನಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಪಂಪ ಅವಾರ್ಡು ಕೂಡ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ
ಸೊ ನಾವು ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ನಿಯರ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಮೈಲ್ಸಷ್ಟು ದಾಂಡಿ ಮಾರ್ಚ್ನ ಇವರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದು ಲಾಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಬಿಟಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟು ಕಮೋಡಿಟಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಸಾಲ್ಟೆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೋಡಿಟಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸು ಸ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸು ಎರಡೂ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ಟಿಂದನೇ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಸೋಲ್ಜರು ಎರಡೂ ವರ್ಡು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ಟಿಂದನೇ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಫ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಲ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಫ್ಲಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಡ್ಸು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಕೋ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸು ಗೋವಾಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಎಕನಾಮಿ ರಿಲೇಟೆಡು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಬಟ್ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾವ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಮೋಪ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಮೋಪ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿತ್ತು ಸೊ ಈಗ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಹಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಲೆವೆಲೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೈಫು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಲೈಫು ಥ್ರೆಟನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ಇದು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಲಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮೋಪ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಡಿಸಾ ಬರುತ್ತೆ ಒಡಿಸಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ಲು ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಮು ಎಮ್ ಪೀಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮೇಲ್ ಎಮ್ ಪೀಸ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯವ್ರೇಜು ತರ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ವುಮೆನ್ ಎಮ್ ಪೀಸ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ಲು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದೊಂದು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗಳ ಹೆಸರು ಕೂಡ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಮ್ ಪೀಸು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಎಮ್ ಪೀಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಬಟ್ ಯಾರದ್ದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಂಬರ್ಸ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದಷ್ಟೊಂದೇ ನಿಮ್ಮ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗೋಲನ್ ಹೈಟ್ಸು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಗೋಲನ್ ಹೈಟ್ಸು ನೋಡ್ಕೊಳೋಣ ನೋಡಿ ಗೋಲನ್ ಹೈಟ್ಸನ್ನ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದಿದೆ ಸಿರಿಯಾ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೆಬನಾನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಡನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಲೊಕೇಶನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಆಫ್ ಗೆಲಿಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಗೋಲನ್ ಹೈಟ್ಸು ಯಾವ ಸಿ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಆಫ್ ಗೆಲಿಲಿ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ರೆಡ್ ಸೀನು ಅಲ್ಲ ಸಿ ಆಫ್ ಗೆಲಿಲಿ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಗೋಲನ್ ಹೈಟ್ಸು ನಮಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲು ಬೇಸಿಕ್ಸಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಈ ವಾರ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ ವಾರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇ ವಾರ್ ಆಗಿತ್ತಿದು ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇ ವಾರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ವಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಜಾರ್ಡನ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾ ಇತ್ತು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಜಾರ್ಡನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟು ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಡನ್ ಈಜಿಪ್ಟು ಸಿರಿಯಾ ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಾರ್ ನಡೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಡನ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾ ಈಜಿಪ್ಟ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾ ಕೆಲೋ ಸಿರಿಯಾದು ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇ ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಜೂನ್ ಫೈವಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಜೂನ್ ಫೈವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಜೂನ್ ಲೆವೆನ್ಗೆ ವಾರ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಸೊ ಜೂನ್ ಫೈವಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಸ್ರೇಲಿಂದು ಟೆರಿಟರಿ ಈಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾರ್ಡನ್ ಇತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಸಿರಿಯಾ ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸಿರಿಯಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆರು ದಿನದಲ್ಲಿ
ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಂದು ವಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇ ವಾರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇ ವಾರಿನ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಜಾರ್ಡನ್ನು ಸಿರಿಯಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಟೆರಿಟರಿನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಗೋಲನ್ ಹೈಟ್ಸ್ನ ಇವರು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗೋಲನ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಜಾಗ್ರಫಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಲನ್ ಹೈಟ್ಸ್ನ ಅವರು ಇನ್ನೂ ವಾಪಸ್ಸು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸು ಅದನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ನಮಗೆ ಜಾಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಐ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಸ್ರೋ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದು ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹೆಸರು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಸರು ಅಂತಂದರೆ ಎಮ್ ಇ ಸ್ಯಾಟ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದು ಎಮ್ ಇ ಸ್ಯಾಟು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಎಮ್ ಇ ಸ್ಯಾಟು ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಮ್ ಇ ಸ್ಯಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದರು ಬರೀ ಎಮ್ ಇ ಸ್ಯಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಇದು ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಕ್ಯೂ ವೆಲ್ಲಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ಇದು ಸೊ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಕ್ಯೂ ವೆಲ್ಲಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಸೊ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಮಗೆ ರಾಕ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್ ಥರ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿಬೋದು ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಥರದವರು ನಾಲ್ಕು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಂತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಮ್ ಇ ಸ್ಯಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡು ಕೆಲವೊಂದು ಡೇಟಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಎಮ್ ಇ ಸ್ಯಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವಾಗ ಇದರದ್ದು ಲಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೆ ಜಿ ಇತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಪವರು ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವಾಟು ಪವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಷನ್ನು ಮೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ
ಈ ಥರ ರೇಡಾರ್ಗಳನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದು ಎಮ್ ಇ ಸ್ಯಾಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎಮ್ ಇ ಸ್ಯಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಮ್ ಇ ಸ್ಯಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ರೇಡಾರ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗಿದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇ ಎಲ್ ಐ ಎನ್ ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೇಡಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎನಿಮಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ಅಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ರೇಡಾರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳೋ ಥರ ಸೊ ಈಗ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ವ ಸೊ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೇಜ್ಗಿಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಲಿಥುವೇನಿಯಾದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹೆಸರೇನು ಬ್ಲೂ ವಾಕರ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ವಾಕರ್ ಒನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಸ್ಪೇನಿಂದು ಒಂದು ಸ್ಪ ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಐಷ್ ಸ್ಯಾಟ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾರಿ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಫ್ಲಾಗ್ ಫೋರ್ ಎ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಲೇ ಮೋರ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಪಿ ಎಸ್ ಫೋರು ಮೂರು ಪೇ ಲೋಡ್ಸ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಪೇ ಲೋಡು ಏನಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಇದು ಇಸ್ರೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಇದು ಆ್ಯಮ್ಸ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾಯಿಂದ ಅದಾದಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ರಿಟಾರ್ಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಲೈಸರ್ ಫಾರ್ ಅಯೋನೋಸ್ಫಿಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಅಯೋನೋಸ್ಫಿಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಮೂರು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸು ನಮಗೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಮತ್ತು ಇದು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿದು ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಯೋಗವರೆಗೂ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ನಡೆಸಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ನ ಅದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಶ್ಯೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೊ ನೋಡಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತ
ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಆಗಿರಲಿ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ರೆವೆನ್ಯೂ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ರೆವೆನ್ಯೂ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟೀನ್ವರೆಗೂ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ಮೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟೀನ್ವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಹಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿರಿ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟೀನ್ವರೆಗೂ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಡಿಸ್ಕೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಸ್ಕಾಮು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಪ್ರಮೋಷ್ನಲ್ ಆಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜನರು ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬರಿಬೋದು ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡಿ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿತ್ತು ಹೈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ಲೇಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟು ಇದು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದು ಹೈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟೇ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರೇ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಹೊಂಡಾದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗಾಡಿನ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಹೊಂಡಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲೇ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ಲೇಟಿನ ಕಾಸ್ಟು ಕೂಡ ಅವರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದೇ ಥರದವ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ಲೇಟು ನಿಮಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರೇ ಅದನ್ನು ಬೋನ್ ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋರ್ಟಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಾದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟೂ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ನೋಡಿ ಟೂ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ನಾವು ಟೂ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಮಾದು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡು ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬೈಕ್ ಅದು ಸೊ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡು ಇವು ತುಂಬಾ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೈಕ್ ಅದು ಸೊ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೂ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತದು ಸೊ ಬಟ್ ಅದು ಆ ಥರ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಫೋರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಐ ಎನ್ ಡಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಐ 
ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಈ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕನಾಮಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನು ಇವಾಗ ಮಾರ್ಚ್ ಮನ್ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗವರೆಗೂ ಬಂದಿರೋದರಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನು ಈ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋರಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅದೇ ಥರ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮರೆಯೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಟ್ರೈಬ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ರೂ ಟ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಬ್ರೂ ಟ್ರೈಬ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬ್ರೂ ಟ್ರೈಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಬ್ರೂ ಟ್ರೈಬ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮಿಜೋರಾಮು ಅಸ್ಸಾಮು ಮಣಿಪುರ್ ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ರೇಷಿಯೋಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ಯಾ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ತ್ರಿಪುರ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಬ್ರೂ ಟ್ರೈಬು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಅಥವಾ ಡಯಲೆಕ್ಟಿಗೆ ನಾವು ರಿಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ರಿಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಡಯಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಹುಬ್ಳಿ ಸೈಡು ಬೇರೆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೈಡ್ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ನಮ್ಮದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಟೈಲು ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ರಿಯಾಂಗ್ ಡೈಲೆಕ್ಟು ಇವರು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಬ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೋಕಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾವು ಬ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಕಾವು ಬ್ರೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಪೋಲ್ ಬೂತು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಮಿಜೋರಾಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥವ್ರು ಇವರು ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಪೂಲ್ ಬೂತ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಮಿಜೋರಾಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸರಿ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟಿನ ನಾವು ಕೊನೆ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಿಜೋರಾಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತ್ರಿಪುರ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ತ್ರಿಪುರ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಈಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಬ್ರೂ ಟ್ರೈಬ್ ಅವರು ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮಿಜೋರಾಮಲ್ಲಿ ಮಿಜೋರಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಶ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್
ಸೊ ತ್ರಿಪುರಾದವರು ಮಿಜೋರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಿಜೋರಾಮದಲ್ಲಿ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಥರ ಸ್ಟೇ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅದನ್ನು ರೀಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೈಬ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಏನು ರಿಯಾಂಗ್ ಡೈಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ಬ್ರೂ ಟ್ರೈಬು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ರಿಯಾಂಗ್ ಡೈಲೆಕ್ಟು ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಯಾಂಗು ಟೋಟಲಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಟ್ರೈಬ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿದು ರಿಯಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಬ್ರೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ತ್ರಿಪುರ ಸ್ಟೇಟು ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅವರು ಮಿಜೋರಾಮಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬ್ರೂ ಟ್ರೈಬು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಈ ಟ್ರೈಬ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಸೊ ನೋಡಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮವರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸು ರಿಟ್ಯಾಲಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಂಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ರಿಟ್ಯಾಲಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸು ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸು ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸು ಕೂಡ ಮಾಡಿತ್ತು ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗೋಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನು ತನ್ನ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೈಟು ಕೂಡ ಅಡ್ಡಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೈಟು ಕೂಡ ಅಡ್ಡಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೈಟು ಕೂಡ ಅಡ್ಡಾಡಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೈಟು ಕೂಡ ಅಡ್ಡಾಡಿರಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ನಮ್ಮದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಅದಾಗಿ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಗಂಟೆಗಳಾದಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ನು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಫ್ಲಾಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ರೆಡಾರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರಿಂದ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರೀಜನ್ ಇದೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರೀಜನ್ನು ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿನ ನಾವು ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇರೋಷ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ರೀಜನ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿಬೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿಬೋದು ಸೊ ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗೆ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸರ
ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತನ್ನ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತನ್ನ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಲಕ್ನೌವಿಂದ ಫ್ಲೈಟು ಈ ಕಡೆ ಸೌತ್ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೌತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೌತಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಹತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಸೊ ಅದೇ ಇವಾಗ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಲೀಟ್ರು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ಯೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಫ್ಯೂಲು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಿ ತನ್ನ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟು ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರು ಅವರು ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟು ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಕಮಿಷನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗೆ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಮಿಷನ್ನು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಮಿಷನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಫ್ಯೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸಿಗೆ ಈಗ ಏನು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಟೈಮು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗು ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರೇನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೈಟು ಕೂಡ ಅವರು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಲ್ಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಅಡ್ಡಾಡುವಂಥ ಫ್ಲೈಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಾಂಬ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಫ್ಲೈಟು ಅಥವಾ ಹೈದರಾಬಾದಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಫ್ಲೈಟು ಸೊ ಈ ಥರ ಫ್ಲೈಟ್ಸು ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಅಡ್ಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅವರು ಅವರು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಮಾಸ್ಕೋ ಆಗಿರಲಿ ತೆಹರಾನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಈ ಕಜಾಕಿಸ್ತಾನು ಈ ಈ ರೀಜನ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ರು ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಹಂಗೆ ಏನೇನು ಅವ್ರು ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಟೈಮಿಂಗು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂಚೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಅಸ್ತಾನಾಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಸ್ಕೋ ರಷ್ಯಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆರು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಾಬೂಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಐದು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ತೆಹರಾನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಮೂರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ
112 electric vehicle charging stations kuda maadbeku anta helbuttu ankondidare so ee charging stations galige solar energy indane power kottidre inna solpa clean agirutte energy inna solpa green agirutte energy anta helbuttu kuda helta idare so hosa premises antandre ee 112 electric vehicle charging stations elli thagon bartare antandre bbmp alli ttmc bmtc bmrc allu ee tara yenu government inna stations gulu irthavalla adralle thagon barbeku anta helbuttu ankondidare so ishtu navu current affairs na discuss maadkondiruvantaddu ಇವಾಗ ನಾವು ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಹಳೆ ಮೀಟ್ರ್ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿರತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮೀಟ್ರ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾಯಿರತ್ತೆ ಸೊ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಬೆಸ್ಕಾಮಿಂದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲು ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೆಸ್ಕಾಮು ಜೆಸ್ಕಾಮು ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟ್ರಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂಚೆ ಮೀಟ್ರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ರನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತಿಂಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಇದು ಮೂವತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಇವರು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟ್ರಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟ್ರಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸು ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಆನ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡಿ ಐ ಎಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂಚೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಡಿ ಐ ಎಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೋಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ಬೇಗ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಬೇಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದು ವಾಪಸ್ಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿ ಎಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸು ಇದು ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡಲ್ವ ಈ ಥರ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜು ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಿಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದನೂ ಕೂಡ ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಪಾವರ್ಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ನಡೆಸಿದರು ಯಾರು ನಡೆಸಿದರು ಸ್ಟಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗ್ಲಿಯಾ ಅಂತ ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗ್ಲಿಯಾ ಅಥವಾ ಯು ಇ ಎ ಇವರೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಸೊ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇರೋವಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಲೋವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರೋವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುವಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೇನ್ ಆ್
ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವೀಕರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ವುಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ನಾವು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲು ಒಂದು ವುಮನ್ನ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಎಜುಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವುಮನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವುಮನ್ನ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ವುಮನ್ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವುಮನ್ ಎಂಪವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ವುಮನ್ನ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಪವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಡಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅರ್ತ್ ಅವರ್ನ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸೊ ಅರ್ತ್ ಅವರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸೊ ಈ ಅರ್ತ್ ಅವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟೂವರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತೂವರೆವರೆಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಅರ್ತ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಾರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಇವರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನು ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇವರು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಇವರು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಅವರ ಅನ್ನೋದು ಸಿಡ್ನಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಇದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯಿತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರ ಇದೇ ಥರದ್ದು ಅರ್ಥ್ ಅವರ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಒಡಿಶಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟು ಒಡಿಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನವಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರ ಒಡಿಶಾಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಡ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲೇ ಇದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಸೊ ಒಡಿಶಾ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒರಿಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಡಿಶಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇದರ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ನೈನ್ತ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಇದು ಏರಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತು ಲೆವೆಂತ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಇದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನು ಒಡಿಸಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೈ ಇರುವಂಥದ್ದು ಥರ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಇದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಡಿಯಾ ಒಂದು ಇವ್ರದ್ದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಒಡಿಯಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನೋಡಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಡಿಯಾ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್
ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಚೋಗ್ಲಾಮ್ ಸಾರ್ ವಿಲೇಜ್ ಚೋಗ್ಲಾಮ್ ಸಾರ್ ವಿಲೇಜು ಲೇ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಸ್ ರಿವರ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜು ಸೊ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಒಂದು ಸರಿ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂರಿ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಇವರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಲ್ವತ್ತು ದಿನದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮುಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂಥರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕಿಗೆ ಓಸ್ಕರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೀವು ಮೈತ್ರಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಇಂಡಸ್ ರಿವರ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಚೈನಾ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಡೇಟಾ ರಿಲೇ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಚೈನಾ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಷನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆ ಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಕಳಿಸೋ ಥರ ಸೊ ಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಷನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಸಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು ಆ ಥರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಚೈನಾ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಹೊಸ ಜನ್ರೇಷನು ಡೇಟಾ ರಿಲೇ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಡೇಟಾ ರಿಲೇ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೇಟಾನ ರಿಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನೂ ಕೂಡ ಇದು ಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೇ ಇದು ಡೇಟಾನ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟಿಯಾನ್ ಲಿಯಾನ್ ಟೂ ಝೀರೋ ಒನ್ ಸೊ ಟಿಯಾನ್ ಲಿಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೀ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಕ್ಸಿ ಜಿಯಾಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ಕ್ಸಿ ಕ್ಸಿ ಚಾಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಸೆಂಟರಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಬೇಗ ಇದು ಡಾ ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಸೊ ನೋಡಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಫ್ರೂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸೇಲ್ಸು ಕೂಡ ಡೌನ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಫಾರ್ಮರ್ಸು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೀರು ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡಿಂದ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರಿಗೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಅವರ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್
ಫೀಸ್ನ ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಫೀಸ್ ಅವ್ರೇನು ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆ ಥರ ಪೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಸೊ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಟಾಸು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಇನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ನಿಯರ್ಲಿ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರಷ್ಟು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಆರ್ ಟಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರು ಅಮೌಂಟನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟು ಫೀಸ್ನ ರೀಇಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆರ್ ಟಿ ಕೋಟಾ ಸೀಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇರೋದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ತೌಸಂಡ್ ಥರ್ಟಿ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇರೋ ಅಂಥ ಏನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ನಿಯರ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಯರ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟಿಗೆ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ರೀ ಫ್ರೀನ ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟು ಕೇರಳ ಡಸಂಟ್ ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಕೇರಳ ರೀಇಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮ್ರೈಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಟಾಪ್ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಆನರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರೊಯೇಷ್ಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ದೇಶ ಇದೆ ಸೊ ಕ್ರೊಯೇಷ್ಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರೊಯೇಷ್ಯಾದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಅವಾರ್ಡು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಇವಾಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮ್ರೈಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲಿಯನ್ ಅವಾರ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಹೆಸರೇನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಝಯೇದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತವೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಝಯೇದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮ್ರೈಟ್ಸು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಖಲೀಫಾ ಬಿನ್ ಝಯೇದ್ ಅಲ್ ನಹಯಾನ್ ಇವರು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಏನ್ಷಂಟ್ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರದ್ದು ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಸೌದಿದು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದ್ದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಟಾಪ್ ಆನರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹೆಸರು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಝಯೇದ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮೋ ಟಿ ವಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ನಮೋ ಟಿ ವಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬ
ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸಸೈಸು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ಟೀನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ನೇವಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಮಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಮ್ಯಾಂಟಲಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನಲ್ ಇಂಟರ್ ಆಪರೇಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ನೇವಿನೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂಚೆ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ ಇಂಡಿಯ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಮ್ ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆರು ಮಲ್ಟಿ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಸು ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಯು ಎಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಎಮ್ ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆರು ಮಲ್ಟಿ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಸು ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಾರಿನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇಲ್ಸು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾರಿ ಟೈಮ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಎಮ್ ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ರೋಮಿಯೋ ಸಿ ಹಾಕ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಇದನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾರಿ ಟೈಮ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಬೇರೆ ದೇ ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರದ್ದು ಏನಾದರು ಸಬ್ಮರೀನ್ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಲಾಕ್ ಹೀಟ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲಾಕ್ ಹೀಟ್ ಮಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಎಮ್ ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದಂಡ ನಾಟ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೊ ದಂಡ ನಾಟ ಫೆಸ್ಟಿವಲು ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಸೌತ್ ಒಡಿಸಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಫೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಚೈತ್ರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ದಂಡು ವಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದಂಡು ವಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂಥರ ದಂಡ ಕೊಡೋದು ದಂಡ ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಪನಿಷ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟೆಡ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಟೈಮು ಏನಾದರೂ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕಲ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದು ಕೋಲ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ಥರದೊಂಥರ ಸೆಲ್ಫ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು ಇದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಲು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ದಂಡ ನಾಟ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೌತ್ ಒಡಿಸಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ